Haluan teitä terve- toivottaa teille tervetulleeksi. Utsuuni Ahmad, sinut tunnetaan naisten ja tyttöjen oikeuksien, oikeuksien puolustajana ja rohkeana puhujana. Kirjoitit blogi, jossa puhutaan omaa polun luomiseen, luomisesta. Kuinka löydät rohkea ja te- tehdä erilaisia, erilaisia valintoja ja toimia toisen kuin muut toivovat? Kiitos Vali, että saan olla tässä keskustelemassa tärkeästä asiasta. Toi on tosi hyvä itse asiassa kysymys ja mä uskon, että se ei just nimenomaan se ongelman ydin on se, että kun ulkopuolelta määritellään sinua, millainen sun polku pitää olla, millainen sun käsitys itsestäsi on, niin se, se on tosi haastavaa suomalaisessa niin suomalais- yhteiskunnassa löytää se oma polku ja siihen tarvitaan jokaiselle semmoisen rohkeuden ja jokaiselle lapselle semmoisen rohkeuden pitää vaalia ihan lapsesta asti. Miten, miten muut mielestäsi määrittelevät sitä sun omaa polkua? No se määritellään monella tavalla. Että totta kai niin kun sun lähtökohdat automaattisesti määrittelevät sun perhe, sun perheen tausta, sun asema yhteiskunnassa, vanhempien asema, sun ulkonäkö, miten sä poikkeat vaikka valtaväestöstä, mitkä on ne normit, mihin sä kasvat naisena, ihmisenä. Et totta kai se määrityy lähtökohtaisesti ulkopuolelta, kunnes sä sit itse löydät sen oman polun. Millaisia eri identiteettiä sinulla on? Ai minulla? Joo. Apua. Ai millaisia identiteettiä minulla on? No ensisijaisesti mä koen itse, että, että, että mä oon tasavertainen ihminen ja olen nainen ja somalialainen ja Suomessa kasvanut somalialainen. Näin mä itse määrittelisin. Mitä muut määrittelevät? Apua. No ehkä mitä on kuullut, mitä asenteet muhun on kohdistunut, se, että olen maahanmuuttaja, mikä osittain on oikea, koska sitähän minä myös olen. Se ei ole mikään häpeä eikä huono juttu, mutta ehkä semmoinen maahantunkeilija ja sitten ehkä erilainen ja sitten jossain määrin jopa välillä mikä mulle tulee ihmisoikeusaktivistina on se, että mua uhriutetaan jatkuvasti mun etnisen taustan tulevana, että minähän olen aina se raukka, se uhri, joka ei päätä omista asioistaan, jonka puolesta pitää puhua. Ja sitten taas jos mennään siihen mun yhteisöön tai mun kulttuuritaustaan, mihin minä itse koen kuuluvani, niin sitten totta kai siihen tulee se, että olet liian erilainen tai liian suomalainen. Et aina tulee se ulkopuolelle, että se jonkinlainen määritys. Uh, Sahra, is, uh, sinun tunnetaan ilmastoaktivistina sekä tyttöjen ja naisten, naisten, naisten ja maahanmuuttajien uh, tota, vähemmistöjen oikeuksien puolustajana. Olet myös järjestämässä Black Lives Matter Suomessa, Suomen, Suomessa tota, mielenosoituksessa. Koetko olevasi erilainen ja missä tilanteessa, jos koet? No, mulla se erilaisuuden tunne on ehkä enemmänkin tullut siitä ympäristöstä, missä mä oon kasvanut. Mä asuin mun lapsuusien tosiaan Hämeenlinnassa ja silloin alkuvuosina mä olin luokan tai itse asiassa melkein koko peruskoulun aikana luokan ainoa erilainen ihminen ja se yleensä erilaisuuden tunne tuli erilaisten vitsien ja läppien kautta, että esim. jos maailmalla tapahtui jonkun, jonkinlaisia jonkinlaisia tapahtumia, joita, joiden tekijänä oli esim. muslimi tai niin kuin mun maalainen tai siis mistä mun juuret on, eli Afganistanista, niin yleensä mulle sanottiin, että hei sun veli ja sisko tekee tällaista, että mitä mieltä sä oot. Ja totta kai mä otin sen läppänä, mutta sitten kun sitä läppää tulee monta kertaa, niin se menee sinne ihon alle ja tuntuu joskus kans pahalta. Et yleensä se erilaisuuden tunne on tullut sieltä ympäristöstä, että heti kun mä muutin Helsinkiin, niin mä tiesin, että että tämä on se paikka, missä mä haluan olla, vaikka totta kai täälläkin kokee sitä erilaisuutta joskus, mutta se on paljon parempi, tavallaan täällä on parempi olla verrattuna sinne mun toiseen paikkaan, missä mä olin aluksi, eli Hämeenlinnassa. Kuinka vanha sä olit silloin? Öö, no siis kun me muutettiin Hämeenlinnan, kun mä olin vuoden ikäinen, ja me muutettiin sitten sieltä äh, tänne Helsinkiin, kun mä olin noin 13, Et 13 vuotta, melkein 12-13 vuotta asuttiin siellä. Onko sulla mitään muistokuvaa silloin, kun ensimmäisen huomasit, että vitsi, mä oon erilainen? 
Uh, musta, tunta, musta tuntuu, että, että se ehkä alkoi silloin, miten mä sanoisin, ehkä silloin äh, Eskarissa. Mä muistan jotain maailmassa oli tapahtunut, kun multa niin kun jotenkin pidettiin niin kun edustajana, että mä edustan kaikkia muslimeita tai kaikkia maahanmuuttajataustaisia äh, nuoria. Ja se on kyllä outoa, että se, se ajatus tulee, se tuli silloin lapsilta, niin kun mun saman, samaikäisiltä lapsilta, mutta siis se tuli silloin niin kun sellaisena et mua pidettiin sellaisena edustajana ja kysyttiin, että hei, vastaa se tähän, että kun, hänellä, kun hänkin oli muslimi, niin miksi, miksi hän tekee tuollaista. Silloin tuntui siltä, tun, mä tunsin itteni vähän erilaiseksi, että vaikka mä olin ihan tavallinen suomalainen lapsi kaikkien muiden keskuudessa, mutta just sen mun ulkonäön perusteella ja mun uskonnon perusteella mut pidettiin jotenkin erilaisena ja lokeroitiin tiettyyn ryhmään. Siinä varmasti päästään keskustelemaan, miten sitten tästä asiasta päästään eteenpäin. Joo, kiitos. Tosi kiinnostavia ja hyviä kommentteja nyt. Me haluttiin tuoda tähän jonkin verran myös äh, ihan tutkimusfaktoi mukaan, johtuen myös ehkä siitä, että nykyään kun keskustelu käy niin kiivaana ja, ja mielipiteet velloo, että halutaan myös niin kuin ehkä vähän juurruttaa, juurruttaa keskustelun mukaan myös äh, tutkimusta ja katsotaan, että mitä mieltä te olette sitten myös näistä. Mutta Tuntuu siltä, että identiteetti on Suomessa nuorille ylipäätään ää, kysymys, joka ei ole välttämättä niin selvä tai jonka kanssa on vähän vaikeuksia. Elina Marttinen teki pari vuotta sitten ilmestyneen psykologian väitöstutkimuksen, jossa se seurasi yli 600 nuorta 10 vuoden ajan. Ja kun ne aloitti sen tutkimuksen, niin nuoret oli 16-vuotiaita ja kun ne lopetti, niin noin, noin 26-vuotiaita. Ja sen tutkimuksen mukaan niin Jopa 40 prosenttia niistä tutkituista nuorista, niin vielä 23-vuotiaana, niiden oli vaikea sanoa, että, että keitä he on. Eli ajateltiin, että heillä on epäselvä identiteetti. Ja selkeästi tutkimuksen mukaan epäselvä identiteetti saattaa aiheuttaa pahoinvointia ja vaikeuttaa paikan löytämistä ylipäätään yhteiskunnassa. Siihen voi liittyä myös masennusta tai uupumusta, ja tämä tuntuu olevan aika monen ongelma. Um, me puhuttiin nyt jo vähän erilaisuudesta ja siksi ää, jatketaan vielä vähän. Mä haluaisin kysyä Usunilta, että koet sä, että kokemus erilaisuudesta vaikeuttaa oman identiteetin löytämistä? Öö, kyllä mä uskon ja mun mielestä ehkä se tärkein kysymys on se, että miten me, a, mitä me ajatellaan erilaisuudesta. Et siinä vaiheessa, kun meidän yhteiskunta kokee, että erilaisuus on ongelma, ja se ei ole hyväksytty, niin silloin se vaikeuttaa se oma identiteetin löytämistä. Mutta sitten taas, jos niin meidän yhteiskunta vaikuttaa siihen, että saa rohkeasti olla erilainen, niin mm-hmm. silloin me ollaan jo aika lähellä ja tuetaan sitä jokaista yksilöä, joka kokee erilaisuutta, joka vahvistaa se oma identiteetin löytämistä. Et ehkä se meidän pitää puhua, että miksi me koetaan, että erilaisuus on ongelma tai huono juttu. Mm. Otetaan tauon mukana keskusteluun. Olet, olet tota... Make some noise äh, puhujan formen jäsen ja olet osallistunut keskustelun rasismista, erilaisuudesta ja identiteetistä Suomessa. Niin, niin miten miten tota kokemus erilaisuudesta vaikuttaa identiteetin löytämiseen ja johtaako erilaisuus eriarvoisen kohteluun? No siis mä oon puhunut tosi usein tästä. Itse kun on maahanmuuttaja, on toisen asteen maahanmuuttaja, niin mä puhun yleensä kahden kulttuurin välissä elämisestä. Ja siis siinähän tulee se erilaisuus aika isoon kysymykseen ja tämä identiteetti, mitä me lähdettiin avaa, että jos nuori tai voi olla aikuinenkin, joka elää kahden kulttuurin välissä ja nyt kun me asutaan Suomessa, niin Suomessa vello on yksi kulttuuri ja Somaliasta ja Afganistanista tulee omanlainen kulttuurinsa, niin sitten kun se mietit nuorta, joka kasvaa tällaisessa ympäristössä, sitä kotona kasvatetaan afganistanilaiseen kulttuuriin ja kun sä astut kodista pois kouluun minne tahansa, niin sä astut suomalaiseen kulttuuriin, niin silloinhan sä oot siinä välissä ja sit sä koet, että okei, molemmista suunnista tulee jotain. Mut kotona on omat säännöt, ulkopuolella kavereiden kesken, koulun kesken ja yhteiskuntatasolla on omat säännöt. Niin siihen tulee ehkä semmoinen eriarvoisuuden tunne, että sä et oikein tiedä, mihin sä kuulut. Ja mulla siis varmaan ehkä niin kuin mun elämässä, varmaan siitä lähtien, kun iski ehkä teini-ikäisyys, niin mä aloin huomaa, että tämä on mulle tosi iso ongelma kun alkoi kavereita kiinnostaa, vaikka tietynlainen deittikulttuuri tai erilaiset unelmat, ja mä huomasin, että no, kotona on vähän erilaista, ja koulussa on vähän erilaista, ja kaveriporka on vähän erilaista, niin sitten tuli ehkä itsellä semmoinen fiilis, että mä joudun miettimään tosi usein, että onko mä sätkynukke vai pettymys. 
koska mulla saattoi olla omia unelmia tai ajatuksia, jotka voi olla mun vanhempien mielestä vääränlaisia, koska Afganistanissa ei tähän samanlaisia asioita mm. kuin täällä. Kun taas, jos mä noudatan mun porukoiden sääntöjä, niin se voi olla mun kavereiden mielestä noloa tai jotenkin ei, ei hienoa eikä kuuli. Ja se on ehkä niinku semmoinen tosi pieni riipasu siihen, että mitä se aiheuttaa. Mut. Ja nimenomaan mun, munkin mielestä, miten mm. Tavap sanaa, että toi ää, identiteetin rakentaminen tällaisessa vaiheessa, ää, a, a, niinku kohdassa, missä tavallaan Suomessa sut pidetään tietynlaisena niinku ulkopuolisena ja mm. sitten tavallaan sun ää, kaverit tai sukulaiset ää, pitää siellä sun toisessa kotimaassa liian eurooppalaisena, mm. niin kyllä siihen tulee sellainen tunne, että, että mihin mä kuulun, kun mone, molemmilta puolelta sut tavallaan niinku pidetään ulkopuolisena, niin siinä vaiheessa niin sen identi- identiteetin rakentaminen on hyvin vaikeaa. Mm. Mikä on auttanut teitä, teitä löytämään sen oman identiteetin? Tai siis, että tuntuuko teistä, että se on vielä epäselvä, koska te mm. vaikutatte hirveän itsevarmoilta ja, ja niin kuin si- sinut itsensä kanssa, niin mikä on auttanut teitä löytämään sen identiteetin? Mulla se on mm. ehkä, mä sanoisin, että lähipiiri. Ja mulla se on ollut hyvä tilanne, että mä oon, siis, mä oon kuin radio, että mä tykkään puhua ja mä tykkään tuoda mun ajatuksia mie, niin kuin esille. Et mulla se on auttanut tosi paljon, mutta mä siis tiedän myös tapauksia, joissa, kuten sä sanoit, mm-hmm. että se saattaa aiheuttaa masennusta. Mm-hmm. Niin se on vähän niin kuin puolin ja toisin, mutta mulla se on ollut lähipiiri. Ja ehkä se jossain vaiheessa hyväksyminen, että siis se on ollut pitkä prosessi, että en mä sano, että mm-hmm. viisi tai kymmenen vuotta sitten mä olisin voinut sanoa, että no, Mä oon kuka mä oon. Mut siis vähän niin kuin sä sanoit, että mä kävin kotimaassani Afganistanissa ja he kutsuu mua siellä suomalaiseksi, mut kun mä tuun Suomeen, niin mulle sanotaan metros, että me takas mistä tulit. No sit mä oon tälle, että no mä asuin kymmenen vuotta sitten tuolla Leppävaarassa ja pois, että mä takas sinne. Että mihin mä sit meen, koska Afganistanissa mä en oo Afgaani ja Suomessa mä en oo suomalainen. Ja mä joskus olin tota, mä haastateltiin maailman kuvalehteen sitä artikkelia ja siellä mä sanoin sen hyvin, että mä oon jotain siltä väliltä. Ja musta vähän tuntuu, että 60 prosenttia niin maahanmuuttajien nuorista tai nuorista, jotka elää kahden kulttuurin välissä elämässä, niin ne kokee sen saman, että ne on siltä väliltä jotain. Se mitä tuli mieleen tässä on se, että onko, onko siinä sitten identiteetistä tai erilaisuudesta mitä hyötyä? Tarvitko, tarvitko aina, että joku hyväksyy? Eikö mä voi elää ihan niin kuin tavallinen? Tiedän, että on erilainen tämän näköinen. Mm. Voinko olla ylpeänä? Somalaisten mustana miehenä, muslimina, elää tässä yhte- yhteiskunnassa ilman, että mä ajattelen, että minua syrjitään tai minua tapahtuu. Tai... Ensinnäkin mä itse uskon siihen, että tavallaan identiteetti ei ole ikinä valmis, koska mm. ihminen kasvaa koko ajan ja ympäristö muuttuu. Niin se, se, ei, se ei ole semmoista hetkeä, että nyt tämä on mun identiteetti ja näähän se on valmis. Mutta ehkä se isoin ongelma on se, että semmoinen meidän pitää. Me halutaan lokeroida ihmisiä ja ihmisen pitää lokeroitua. Öö, mä voin sanoa, että y- niin tämän ikäisenäkin, mä oon reilu 30-vuotias, enkä, eikä mun identiteetti ole valmis eikä se tule ikinä olemaan valmis. Ja mä muistan, että mulle ehkä nuorempana ongelma on ollut se, että mun pyrkii löytää joku johonkin, mihin mä koen hyväksytyksi. Ja koska sille ei mitään tekemistä sen kanssa, mitä mä itse koen, niin se on ongelmainen. Ja mä itse huolissaan myös siitä, että me yhteiskunnallisessa keskustelussa tavallaan myydään sitä suomalaisuutta, että se olisi ainoa oikea tapa mm. olla yh- yhteiskunnassa hyväksytty. Eli sun pitää taistella, että sä oot suomalainen ja sun pitää taistella, että sua saa kutsua suomalaiseksi ja sun pitää hävyttää sitä sun juuria tai taustaa. Että mä koen, että tämä on tosi haitallinen myös nuorelle, koska kyllä sun pitää saada olla hyväksytty, vaikka se... Vaikka sä et ikinä kokisikaan, että sä oot suomalainen, vaikka sä kokisit irakilaiseksi tai somale- somalialaiseksi henkilöksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Et tavallaan meidän pitää miettiä, että mitä me, mi- mitä me haetaan sillä identiteetillä ja sillä, että me lokeroidaan ihmistä ja sillä suomalaisuudella. Ja miksi me ei voida vaan olla ja hyväksyä se ihmisenä sellaisena erilaisena, mitä se on. Ja onko nämä asioita, mitkä ikinä edes tulee olemaan valmiita? Mun mielestä se, että kaikkien pitäisi olla suomalaisia on väärä lähtökohta. Mm. Toki joo, mä voin olla täällä. Mulla on Suomen niin kuin, kansalaisuus, mä oon suomalainen nuori, mutta mä myös en halua olla suomalainen. Mä en halua olla suomalainen, vaikka mun on Suomen kanssa. Mä haluan olla se joltain siltä väliltä. Mä haluan omaa kaksi kulttuuria, mä haluan olla se erilainen. Mutta sä oot suomalainen sitten. 
Mä, siis siinä, mä en ole suom- suomalaisuus... Ainakin, Mikä tekee ainakin, suomalaiseksi? Mä en ole suomalainen. Okei, okay, suomalaisuus tekee mielestäni tälle, sillä tavalla. Ainakin kun mä olen Somaliassa tai täällä esimerkiksi mm. tämän näköisenä. Mä en ole nuori, mä olen vanha mies. Mutta <laughs> niin, 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 mulla on semmoinen fiilistä, että mä ehkä, mä ehkä opin jotain elämää tästä, tästä maassa. Ja kun mä olen ulkomailla, mm. mä käyttäydyn tietyllä tavalla jota mä omaksun täältä Suomesta. Suomalaisuus ei tarve olla valkoinen eikä tarve olla hyväksyntä, vaan mm. se, se on se niin kuin jotain, mitä niin kuin sä tiedät. Mä tiedän sitä, nyt me puhutaan Suomea mm. tässä. Mm. Keskustelemme suomen kieltä ja keskustelemme mm. suomalaisten yhteiskunnan niin kuin epäkohtia mm. ja niin edelleen. Mutta se tämä on, tää on mut, niin parha suomalaisuus. Mutta identiteetti on, on enemmän ehkä mielipidellinen mielestä on kuin faktapohjainen mm. tieto. Tai siis mm. mä puhun enemmän, siis, siis toi on hienoa, että sä ajattelet mm. noin ja olisi hienoa, jos moni maahanmuuttaja pystyisi ajattelemaan tuolla tavalla. Mutta mun mielestä se, että tavallaan et tarviiks kaikkien kokea olevansa suomalaisia, tarviiks kaikkeen kokee olevansa somalilaisia afgaaneita, mm. että miksei me voida olla, vaan että hei mä oon ihminen, mulla on juuret tuolla, mä asun nyt täällä, mm. it is what it is, mä oon jotain, mutta miksei mä voi olla mielipiteitä omaava ihminen, miksei mä mm. voi olla kuka mä oon. Yksilö. Mun mielestä niin kuin, niin, yksilö, yksilö. miksi miks sen pitää olla semmoinen nyt. boksi. Jep. On ihan loistava aasinsilta mennä eteenpäin, koska me keskustellaan tästä itse asiassa vielä lisää, mutta vilautetaanpa vähän dataa tähän väliin, koska selkeästi Sieltä näette myös te nyt, että vähän tutkimusdataa. Nimittäin nuorisoparometrissä pari vuotta sitten niin puhuttiin juuri tästä, mistä nyt puhutaan. Se käsitteli itse asiassa tutkimus enemmänkin valtaa ja vaikuttamista, mutta osana sitä, koska se riittyy niin vahvasti myös siihen, miten ihmiset kokee, että onko heillä valtaa vaikuttaa asioihin ja mahdollisuuksia, niin kysyttiin nuorilta, että kuka heidän mielestään on aito suomalainen. Hmm. Ja enemmistö mielestä tutkimuksen mukaan niin, ähm, eniten siis oli vastattu tätä, että aito suomalainen osaa puhua suomea tai ruotsia. Ja toiseksi äh, eniten vastauksia sai, että aito suomalainen noudattaa suomalaisia tapoja ja perinteitä. Sillä ei ollut niin paljon merkitystä äh, nuorten mielestä, jotka tähän tutkimukseen vastasi, että onko henkilö syntynyt Suomessa tai onko hänellä suomalaisia sukujuuria. Ei toi kieli ja sitten ä, tavat ja perinteet nousi esiin eniten. Ja me itse asiassa tehtiin juuri tässä Olen eurooppalainen hankkeen ä, osana tutkimus seitsemässä eri maassa. Eli siinä oli Suomi, Viro, Latvia, Liettua, Saksa, Puola, Slovakia ja Tsekki, jossa nuorilta kysyttiin näitä samoja kysymyksiä. Ja myös siellä nousi edelleen esiin tämä, että, että niiden mielestä Siirtolaisuus on hyvä juttu, se on nykypäivää, siihen suhtaudutaan aika myönteisesti ja positiivisesti, eli sekä maahanmuuttoon että maasta muuttoon. Mutta se, missä etenkin suomalaiset ja virallaiset nuoret edelleen tuntuu, että, tuntuu, että siellä on vähän sellaista niinku pelkoa tai epävarmuutta, on se, että, että he on niinku kiinnostuneempi siitä, että noudatetaanko suomalaisia tapoja ja perinteitä. Eli se niinku jotenkin nousee sieltä esiin, että on jotenkin pelko, että ei, ei, ei sulauduta. Niin Ehkä niin kuin, että, että miksi, miksi tämä kulttuurin muuttuminen pelottaa? Tuleeko teillä siihen nyt niin kuin vastauksia mieleen? Osaatteko te arvioida sitä? Mm. No, mulla herää kysymys, että mitkä on ne suomalaiset tavat ja mm. perinteet, mitkä mm. pitää ylläpitää, koska jos ne taas liittyy siihen jotenkin ulkonäköön, siihen pukeutumiseen ja olemiseen, niin sittenhän meillä on ongelma. Mm. Silloinhan se ei se on... riitä, että osaa vain suomen kieltä. Mm. Et mitkä on ne tavat ja perinteet? Et jos meillä on hyvin puhuva suomen kieli täydellisesti, vaikka päiväkotityöntekijä, jonka huivinsa takia joku perussuomalaisen kansanedustaja ottaa ku- kuvan, koska mm. se ei sovi tähän yhteiskuntaan, niin sittenhän se ei ole näin. On Mitkä on ne perinteet? Ja mun mielestä mistä me on mm. hienoa, että nostetaan se, että osaa puhua vain suomea. Olen monta kertaa puhunut puhelimessa jonkunkaan niin kuin suomea. Et varmaan kuulostaa siltä, että osaan puhua mm. suomea aika hyvin, mutta edelleen aina yllättyneitä, kun sieltä tulee vähän tummempi kaveri kuin se valkoinen hetermies. Mm. Niin mun mielestä mä oon ihan samaa mieltä, että mikä on se normaali ja sit se, ne tavat ja perinteet. Ja siihen sun kysymykseen vastata, että miksi niin kuin kulttuurimuutos pelottaa, niin se on ehkä mm. se muutos erilaisuudesta. Ja vähän niin kuin siitä sopeutumisesta. Et tosi moni epäilee, että se että tänne vaikka tulee lisää kulttuureita, että jotenkin se suomalainen kulttuuri hävii jossain vaiheessa. Mun mielestä se, että tänne tulee lisää kulttuureita Suomeen, niin sehän rikastaa Suomeen. 
sehän rikastaa todella paljon Suomeen. Niin kuin, että se ei ole enää vaan mm. se, että bussi pysäkee kello 5 metriä niin kuin etäisyyttä toisten välillä, vaan se on, että mä oon nähnyt itse se niin ihan omin silmin. Että me asuttiin naapurustossa, jossa naapurit oli liian ujoja tai ehkä ei halunnut puhua niin kuin toisille mm. naapureille, mutta nyt kun siellä näkee, että siellä on meidän naapuri, Naapuri Jukka, joka on 50, niin pysäyttää mun isä ja juttelee 15 minuuttia, joka ei ollut 10 vuotta sitten, mutta ehkä mm-hmm. se, että se on jo niin kuin kulttuurimuutos siellä, että sieltä tulee uusia asioita, mutta muutos pelottaa. Ja, ja mun mielestä sahat? syy, miksi tavallaan se, että miksi pelottaa, että on ehkä siinä, että jos me katsotaan nyt Suomessa mediaa tai mm-hmm. päätöksen te- tekeviä ihmisiä, niin ne kaikki on samanlaisia, kaikki on valkoisia heteromiehiä. Ja tavallaan musta, musta tuntuu, että se ehkä se tietämättömyys tai pelko kumpua justiinsa sieltä, että ei näe arkipäivä, ar, arkipäivässä justiinsa tv tai niin kun, muutenkin päätöksenteossa erilaisia ihmisiä. Et mun mielestä me tarvitaan nimenomaan e, erilaisia ihmisiä kaikkialle, ka, kaikkiin tasoihin erilaisia ihmisiä. Tällä hetkellä mun rooli on, että mä oon Mamu, joka edustaa muita mamuja. Mä koen oikeasti sen, kun mua pyydetään puhua, mutta aina kysytään se, että no miltä susta tuntuu ja miltä sunlaisista mm-hmm. ihmisistä tuntuu, kun joku haukkuu. Mä en koe itteeni yksilönä, vaikka mm-hmm. mä haluaisin. Et mun legitiiminen rooli ihanteellisesti, mä haluaisin olla yksilö, mm-hmm. mutta mä en voi olla tällä hetkellä yksilö. Mä puhun tosi usein, kun mua kuunnellaan, niin mua kuunnellaan jonkin sortin ihmisryhmän edustajana, yeah. jolloin mun omilla mielipiteillä ei ole niin paljon väliä. Ja toihan näkyy mulle justiinsa silloin päiväkodissa ja eskarissa, että mua pidettiin jotenkin edustajana. Et se, se, se alkaa, niinku, musta on tavallaan ikävää ajatella näin, mutta se, se niinku alkaa jo sieltä mm. pienestä lähtien, että et on sellainen ajatus, että hän niinku jotenkin edustaa esim. muslimeja tai afgaaneja tai maahanmuuttajataustaisia ihmisiä. Ja. Mm. Kerron vähän niin yeah. mun omasta yeah. henkilökohtaisesta. Mulla oli sellainen, ehkä mulla on eri lähtökohta kuin te. Mä tulin niin 17-vuotiaana Suomeen, elänyt täällä niin noin 30 vuotta. Ää, silloin Suomi oli erilainen, ei ollut niin kuin näin kansainvälinen kuin mm. mitä nyt. Mm. Ja aina se asento on sellainen, että, että oikeasti mä en edes kaipaa paljon hyväksyntä. Mun pitää itse tehdä niin, Te että hyväksytään. Mit, mit, mun hyväksytään. Että mä teen töitä siihen eteen. Mulla on kaverit, jotka sanovat, että mun ei hyväksytä. Ja mulla on ongelma, joten mä en pääse edes varmasti sinne töihin tai mä en mm. pysty tämmöistä tekemään, kun ei hyväksy mua. Mulla on sellainen, että okei, okay, ei sun tarvi hyväksyä, mutta mä, mä niin osallistun siihen, että mä en edes etsi siitä, että sä hyväksyt Läksyt. mua, vaan, vaan että mä yritän jotenkin niin parantaa sitä tilannetta, Nyt mä missä, me elätään, missä me elätään mm. Suomessa. Rasismista mä taistelen niitä vastaan. Mm. Öö, epäkohtia taistelen I, suomalaisina. Suomalaisina. Mm. Mutta jos mä sanon, että mä oon maahanmuuttaja, mä en pysty tällä rasistia vastustamaan, koska aina se on näin, se ei niin kuin, kehittää mua eteenpäin. Niin, se siinä, se, se, siinä mit, 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 mitä mä yritän, on se, että sä haluat siinä... olla yksi, yksilönä, ehkä mun kysymykseni on vähän, niin kuin, vähän vaikea ymmärtää, mutta, mutta se niin kuin, nuore, nuorten tehtävä mielestäni olisi, olisi olla vain nuori, joka elää tässä maassa, joka pitäisi osallistua. Yhteiskunnallisen asemman. Vastaan vaikka. Joo, mm. et mä luulen, että nyt mä ymmärsin sen, että tavallaan joskus meidän omat ennakkoluulot meistä itsestämme tai miten meitä nähdään estää mm. meidät toteutamasta meidän unelmiamme ja meidän löytämään sitä meidän roolia yhteiskunnassa. Eli tavallaan jos mä ajattelen aina sitä, että no mä en hae vaikka tonne töihin tai mä en tee näin tai näin, koska en ole täällä rasistista ja mua ei kuitenkaan tulla hyväksytyksi. Totta kai se vaikuttaa tosi paljon mm. siihen, että mi- miten, miten itse niin näkee ja se ei pitäisi olla. Niin, että kyllähän mulla on tosi paljon myös ystäviä ja tuttuja, jotka valittaa päivittäin viikoittain siitä, että kun täällä on niin paha olla, niin mä en edes hae töihin, koska mä en kuitenkaan pääse. Mm. Se on tosi ongelmainen, koska siinä este on vaan se oma yeah. tavallaan ennakkoluulo, miten minusta ajatellaan, ja se ei välttämättä ole ihan niin kuin totuudenmukaista. Mutta sitten taas toisaalta, kun mä mietin, että kyllä se, kyllä se on meidän yhteiskunnan rakenteiden ja meidän hyvinvointivaltion velvollisuus ö, tavallaan varmistaa niin, että jokaisella on oikeus olla se yksilö ja jokaisella on oikeus olla tulla hyväksytyksi sellaisena kuin se on. Ja mehän puhutaan tästä myös laajemmin kaikissa muissakin 
ö, asioissa lapsena, nuorena, aikuisena, naisella tai, tai, tai muuna. Et kyse on ensisijaisesti meidän yhteiskunnan velvollisuus, Totta mutta sitten tulee taas se yksilö. Mm-hmm.